ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എ ടു സി കുക്കറീസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫിഷിൻ്റെ ഡിഷാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കഴിക്കാനതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അത് ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ളയുടെ ഡിഷാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റിയും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്കിതൊന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് വൈറ്റ് പോംഫ്രേറ്റിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിത് ബ്ലാക്ക് പോം പോംഫ്രേറ്റിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒറ്റയായിട്ട് ഇത് ഇടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തു മുളക് ഒന്നും ഒന്നുമില്ല മാരിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ക്ലീനാക്കി മുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു തിത്തിരി ഇടാം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നേരം പിന്നെ കറിവേപ്പില അതിങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അത് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതായത് കുറച്ച് മുമ്പ് വെച്ച് അത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് കുരുമുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം ഇഞ്ചി വേണം കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത് അത് വേണം കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് കറിവേപ്പില വേണം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇടാം കേട്ടോ നല്ലതായിട്ട് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണിത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാലല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് അത് രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ടത് പിന്നെ വേണം ഇച്ചിരി പൊടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറുകാനായിട്ട് ഇച്ചിരി നമ്മുടെ തേങ്ങാ പോ ഇതില്ലേ കൊക്ക കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ അത് വേണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ കലക്കിയാൽ മതി ഇച്ചിരി കുറുകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓയിൽ വേണം അത് ഏറ്റവും നല്ലത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ട ഇച്ചിരി ഉപ്പ് വേണം നമുക്ക് അപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാവേ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് പാൻ ചൂടാവട്ടെ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ അതൊന്ന് ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റേ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ വേണ്ട കേട്ടോ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് തേങ്ങ ഇത് നോക്കിക്കേ കുറച്ച് ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നല്ലതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ മീൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വലുതാൻ്റെ മീൻ കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഫ്രൈ ആ വെച്ചാൽ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവണ്ട രണ്ട് സൈഡും ഒരു ത്രീ ടു മീൻസ് കഴിയുമ്പോൾ കറങ്ങി ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം ആയി കഴിയുമ്പം പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാവേ നോക്കിക്കെ നമ്മളിപ്പം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന മീൻ ഒത്തിരി എണ്ണയെ ആകരുത് അങ്ങനെ അന്ന് ഇത് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ആയി ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് വശം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേക്ക് ആഡ് ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് കറിവേപ്പിലയുടെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇത് കറിവേപ്പിലയല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ എന്താ മണമെന്നറിയോ ഇത് ഒന്നും ഒന്നും ചേർത്തില്ല ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഉള്ളി മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നീര് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാരിനേഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് ബാക്കി ആ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഫ്രൈ അല്ല ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെന്ത് വരണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയേ അതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും മതി ഇത് ഒരു ത്രീ ഫോർത്തേ കുക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ പാ തേങ്ങാപ്പാലില്ലേ നമ്മളിതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക ഇതിനകത്ത് കടന്നു വേണം ഇനി ഇത് ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ
കണ്ടോ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കിന്ന് ഈ കറിവേപ്പില ഈ കറിവേപ്പില ഇടാം അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനിയും കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇടാം പിന്നെ ഈ മാങ്ങ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാങ്ങ ഏതെണ്ണെ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നാല് നാല നാലെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ മുളകുണ്ട് കീറി വെച്ചിരിക്കാം ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഇടണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഇതട്ടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മണമുണ്ട് നല്ല ഒരു മണമാണ് അത് നല്ല വേവുമ്പോഴേക്കും അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കുരുമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ തൂക്കൊടുക്കാം നോക്കിയാ തേങ്ങാപ്പാൽ അതിനകത്ത് കടന്ന് തേങ്ങ അതിനകത്ത് കിടന്ന് കുറുകും നമുക്ക് നോക്കാം ബട്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒരു കുറുകി ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ അടച്ചൊന്നും വെക്കണ്ട അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് എനിക്ക് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാൽ തിരിച്ചിടുകണ്ട കേട്ടോ മീൻ തിരിച്ചിടരുത് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ അയ്യോ അതിങ്ങനെ സുസ്ഥിക്കണ്ടല്ലേ നല്ല ഒരു കുറുകി ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ട ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിന് വേണ്ട ഉപ്പ് കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മതി തേ മീൻ്റെ ഉപ്പ് ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറായി അപ്പം നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല കുറിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ നാട നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അല്ലേ ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തൂക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഓഫ് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ആയി നമ്മളിത് എന്നിട്ട് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ചപ്പാത്തി അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ഒരു സാധനം കേട്ടോ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഫ് താങ്ക്സ് ഷെഫിന് താങ്ക്സ് കൊടുക്കണം അത്രയും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ വാഴയിലയിലാണ് വാഴയില അങ്ങനെ വഴ വാടിയിട്ട് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് വാഴ ഒന്നും ഒല്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നമുക്കിനിയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഞങ്ങളിത് അപ്പം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഡിന്നർ ഇതാ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ളേ ഞാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ കയറി നോക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ റാവീസിൻ്റെ ഷെഫാണ് കൊല്ലം റാവീസ് എൻ്റെ മെയിൻ ഷെഫാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അടുത്തെ അവിടെ തന്നെ എൻ്റെ ഡിഷും കിട്ടും സൂപ്പറാണ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഓക്കെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്